วันนี้เราก็มารับความจริงกันต่อนะครับความจริงวันในวันนี้ก็คือ,อ่ในเรื่องของ d y n a m i c r e n t นะครับ d y n a m i c r e n t เอ่ออย่าพูดถึงคะแนน d f o เลยดีกว่าดูสิขนาดวันดียังสู้ดีแปดหนึ่งศูนย์ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่เห็นว่าเอ้ยไอ้ดินามิกเลนเนี่ยยี่ห้าจุดเจ็ดเนี่ยมันไม่ได้แค่แบบแค่นี้นะของนิคอนเนี่ยคือไฟล์เขาสามารถดึงเงาขึ้นออกมาได้เยอะกว่าค่ายอื่นทั้งๆท,ที่ผู้ผลิตเซ็นเซอร์ให้กับนิคอนเองอย่าง,างโซนี่เนี่ยยังสู้ไม่ได้เลยนะครับในเรื่องของการขุดไฟเนี่ยแล้วก็วันก่อนผมได้มีการนำตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่าง 5D Mark III กับ D800 ไปให้ดูแล้วนะครับว่าเออ D800 เนี่ยขนาด D800 เนี่ยยังดีกว่า 5D Mark III เลยวันนี้ก็มาดูกันว่าเนี่ย D750 นะครับดีกว่า 5D Mark III นะครับตั้งแบบคุณดูดิคุณดูดิใช่ไหมอันนี้เป็นวิดีโอช่องของ Michael The m i n t e r นะครับแล้วก็ในช่องเขาก็มีเปรียบเทียบกันหลายตัวเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็น T 6 S T I 6 S นี่ผมไม่รู้ว่าเป็นรุ่นไหนนะเทียบกับ D 5 0 0 5ก็อย่างที่เห็นก็ว่าประมาณ2สต็อปนะครับเนื่องจากวิดีโอเขายาวมากนะครับผมก็เลยเดี๋ยวจะเปิดวิดีโอให้ดูว่าเขาทำการทดสอบยังไงถึงได้ได้ผลออกมาเป็นอย่างนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดเรื่องที่มันจะมีสาวกเกียนๆหนอนเกียนอ่ะที่บอกว่าเฮ้ยทำไมนิคอนถ่ายต่อไฟล์ต่อไฟล์ไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะครับที่แบบว่าถ่ายเกินยี่สิบนาทีมันเป็นเพราะอย่างนี้ครับที่เขาอ่ะไม่ให้ DSLR ถ่ายได้นานๆนะเพราะว่ามันจะเสียได้นะครับส่วนมากคนที่แบบโลภมากอ่ะจะไม่รู้คิดดูดิไอ้ที่วิดีโอยาวตั้ง20นาทีก็ไม่มีใครอยากจะดูนะแล้วนี่แม่งโอ้โหถ่ายกันยาวเป็นชั่วโมงมึงจะใช้มึงจะได้ดูกันหมดหรอวะถ้าแบบถ่ายขนาดเนี่ยถ่าย20นาทีสูงอุณหภูมิสูงร้อยองศาแต่อันนี้ของนิคอนอาจจะดูแย่กว่านะแต่ว่าก็ประมาณเดียวกันใช่ไหมคือคือร้อนเหมือนกันนะเนี่ยครับถ่าย20นาทีกล้องสูงอุณหภูมิสูงร้อยองศาคือมันร้อนแล้วอ่ะแล้วมันอกเสียงที่กล้องมันจะเสียนะก็แบบแหมมาโวยวายอันนี้ก็เป็นการทดสอบดินามิกเลนนะครับตรงนี้ผมจะให้คุณดูอย่างละเอียดละกันเพราะว่าแต่ละคลิปของเขานี่ยาวมากมดแต่ไปหานี่สงสัยเห็นไหมครับเขาทําเป็นนะครับเขามีอุปกรณ์เขารู้จักการคาลิเบตแล้วก็เปิดด้วยคาเมล่ารอเพื่อเอามาเปรียบเทียบคือนิคอนเนี่ยเขามีการร่วมมือกับทั้งทาง Intel และ Adobe นะครับเพื่อทำให้ไฟล์ภาพของตัวเองดีที่สุดในการสร้างหน่วยประมวลผลเขาก็ไปติดต่อกับ Intel ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันนี้นะครับอย่างที่เห็นก็คือมันจะแตกต่างกันเขาจะบอกว่ามันต่างกันถึงสองสต็อปไม่เหมือนของทางแคนนอนนะครับคือแคนนอนเนี่ยเขาจะใช้อารดีของตัวเองทั้งหมดประมาณนี้มันก็เลยทำให้แบบเลือกไม่ได้ไงเพราะว่าแบบเฮ้ยผู้ผลิตรายนี้ไม่ดีแล้วเลิกจ้างเลิกอันนี้ครับสองสต็อปมันไม่ได้ไงมันไม่เหมือนกับการที่แบบนิคอนเขาจ้างคนอื่นผลิตถ้าจ้างนี้ผลิตไม่ดีก็เลิกไปจ้างเจ้าอื่นได้เขาก็เลยจะได้ของที่ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องลงทุนเป็นพันล้านอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าใจไหมครับโอเคอันนี้อันนี้ผมพูดถึงแต่เรื่องการขุดไฟอย่างเดียวนะครับแน่นอนว่านิคอนมีมีมีเรื่องที่สู้แคนนอนไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่เรื่องไฟครับอันนี้เดี๋ยวผมย้อนไปดูข้างหน้านิดหน่อยดีกว่าโอเคมาดูนี่มันสำคัญมากสำหรับ landscape photographer นะครับ
เมื่อก่อนเนี่ยผมก็มีฟิล์มอย่างนี้ครับแต่ว่าไม่เคยเทสเลยเพราะว่าไม่มีไฟสตูดิโอคือมันต้องใช้แหล่งแสงที่ใหญ่แล้วก็สามารถเกลี่ยแสงให้เท่าเท่ากันได้ซึ่งผมทําทําไม่ได้หาไม่ได้อ่ะแล้วก็ไอ้พวกโง่ๆเกลียนเกลียนเขาก็จะบอกว่าเฮียอุปกรณ์ไม่สําคัญผมไอ้หาไอ้ไฟที่มันเกลี่ยแสงให้เท่ากันตั้งแต่แถบสเกลหนึ่งถึงสี่สิบเนี่ยไม่ได้นะผมก็เลยเลิกเพราะว่าผมไม่มีอุปกรณ์ไอ้เฮียพวกเฮียนี่แม่งก็แบบอุปกรณ์ไม่สําคัญคุยอะไรของแม่งก็ไม่รู้ไอ้สัตว์แล้วก็ไปหากินกับการขอข้าแดกขอวงการถ่ายภาพแดกทั้งที่ตัวเองไม่มีความรู้คุยอะไรเลยไม่ยัดแม่สัตว์อันนี้ครับก็เทียบอันนี้ของแคนนอนนะครับเอาแคนนอนมาดูก่อนแล้วนี่ก็เป็นของนิคอน D750 ชีวิตเกินร้อยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมันมีช่องเสร็จแล้วเป็นไงครับภาพมันแตกต่างกันมากใช่ไหมเห็นนะครับเนี่ยครับคือไฟล์ของนิคอนดีกว่าไฟล์ของแคนนอนจริงๆนะถ้าใครแบบมันมาเถียงคุณนะด่าพ่อมันเลยกระชากคอมันนะตะคอกใส่หน้ามันเลยคนแบบนี้แม่งเลวจริงไอ้พวกที่แบบแม่งแถว่าไฟล์ของแคนนอนดีนะเพราะว่าแบบเขาไม่มีข้อมูลอะไรเลยอะจะพูดแต่ว่าของกูของกูอย่างเดียวน่าเบื่อนะแล้วสังเกตว่าเขาออกวิดีโอมาแต่ละตัวก็ด่านิคนทั้งนั้นน่าเบื่อจบวันนี้แค่นี้ครับ